Ropes Organization, Folk Art Foundation, Indian Trust, Special Coaching to 8th, 9th and 10th Class, Digital Virtual Learning. Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram, and Pedapanjani Mandals, Chitur District, Andhra Pradesh. Donna Sekharan, Chairman. Dr. Sri Lada, Director. Hello, hi, this is U.S. Rajkumar, my dear students. Welcome to Ropes Organization. This day, we will discuss some of the carbohydrates in the carbohydrate. I have already discussed on this topic of carbohydrates. We have already discussed some of the carbohydrates, my dear students. Now, what is the total? AV carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स लो ये भी अंटे मोनोसैकराइड्स डाइसैकराइड पॉलीसैकराइड अरे एक बंटी भी मूड रखा लगा मनमो डिस्कस चेंज हम जरिए किंतु फ्रेंड ये पढ़ो मोनोसैकराइड्स की मनमो ये भी एग्जाम्पल का चप्पचू अंटे ग्लूकोज मरियो प्रैक्टोस दनी ऑलरेडी नहीं नो चप्पड़न जरिए किंतु अब ये बंटी ग्लूकोज मरियो प्रैक्टोस अने रेंडे एग्जाम्पल का जपड़न जरिए किंदी डाइसैकराइड्स की एम एग्जाम्पल जब कुन्ना मंडी मरे मोडाइसैकराइड्स की सुक्रोज मरियो लैक्टोज मरियो माल्टोज अने दानी मरे एग्जाम्पल का जब कुन्ना पॉलीसैकराइड्स की नार्मल का मनमो सेल्यूलोज तरवात अच्छे से ग्लाइकोजन ये भी एग्जाम्पल का चपकोड़म जरिए किंतु माइडियर स्टूडेंट्स ये पढ़ो ग्लूकोज मरियो प्रैक्टोस गुरुंची ऑलरेडी मनम डिस्कशन करना विटने मोनोसैकराइड संतारु मोनोसैकराइड संते ओनली सिंगल शुगर मॉलेक्यूल इज प्रेजेंट अंते वके वके शुगर मॉलेक्यूल सने दे उन्ते दानी मोनोसैकराइड संतारु दानी की ग्लूकोज मरियो प्रैक्टोस अनि रेंडु माना की बेस्ट एग्जाम्पल्स का मनम चेपा चंडी अलगे ये ग्लूकोज लो नार्मल का दिनी ग्लूकोज नहीं एकड़ वाड़ता रहे एंटी एंटी दिनी क्रीड़ा कारोल की चेट वन्टी चेक करलो वाड़ता रहे अलगे नार्मल का दिनी एमंटा मो एंटी मनमो एमंटा मो ग्रेप शुगर अनि एमंटा मंडे दिनी एमंटा मो ग्रेप शुगर अनि ऐसे एमंटा अलगे नार्मल का ये ग्लूकोज नहीं मनमो कंट्रोल जैसे चेट वन्टी दी य ये बड़ो रक्तम लो उन्हें एट वन्टी ग्लूकोज ने कंट्रोल जैसे एट वन्टी दी दाने स्त्रेंगा उन्हें एट वन्टी हार्मोन ये दी एंटे माना कि ये इंसुलिन हार्मोन ने जा पच्चू इंसुलिन हार्मोन ने ये दी माना बॉडी लो ये पढ़े थे तगुतुं दो ऑटोमैटिकली एम जरूरतुं दी एंटे डायाबिटस इंसिपिडस � अलग ही मने फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं एंटी एंटी नार्मल का, फ्रूटी शुगर अनिगुड़ा अंटा मु, इधी वन्नट वन्टी अन्य चक्कर लगाने चाला तीयगा उन्हें एट वन्टी पदार्थ मु, अलग ही फ्रक्टोज अनेक ये कुवगा फ्रूट्स लो उन्तुं दी, मरियो तेने लो उन्तुं दी, मरियो अलग ही तेलियो कविशम लो उन्तुं दी � ये भी नार्मल का ये रेंडिटी मनमो मोनोसैकराइड्स हैं ऐसे चपचु 
నెక్స్ట్ డైసాకరేట్స్ వచ్చేసి సుక్రోజ్ లాక్టోస్ అండ్ మాల్టోస్ అనే మూడు చెప్పచ్చు వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సుక్రోజ్ సుక్రోజ్ని నార్మల్గా మనము టేబుల్ షుగర్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము ఇది తక్కువ తీయగా ఉండేటువంటి పదార్థము అలాగే దీని నార్మల్గా మనము నార్మల్గా మనము టే టేబుల్ షుగర్ అని కూడా అంటామండి దీన్ని ఎందుకంటే మనం వాడుతుంటాం కాబట్టి ఓకే ఈ విధంగా మనము సుక్రోజ్ గురించి మనము డిస్కస్ చేయొచ్చు అలాగే ల్యాక్టోజ్ ల్యాక్టోజ్ అంటే నార్మల్గా మనకి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లం ఏది అంటే ల్యాక్టిక్ ఆమ్లము అంటారు దీని ఏమంటారంటే మిల్కీ షుగర్ అంటాము లేదంటే మిల్క్ షుగర్ అనేసి అంటాం ఓకేనా అలాగే మనకి ఇది పాలలో ఉంటుంది కాబట్టి పాలలో మనకి సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మ్యాక్సిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది ఈ ల్యాక్టోజ్ అనేది మనకి మిల్క్లో ఉంటుందండి ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ల్యాక్టోజ్ గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు అలాగే మాల్టోస్ దీని నార్మల్గా మనం ఏమంటామంటే మాల్ట్ షుగర్ అనేసి అంటాము ఈ మాల్ట్ షుగర్ అనేసి మనము మనం మాల్టోస్ అన్ని మాల్టోస్ని అంటాం దీని నార్మల్గా మనకి ఎక్కువగా బార్లీ గింజలలో ఎక్కువగా మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది ఈ మాల్టోస్ అనేటువంటి చక్కెర ఈ విధంగా మనము ఈ డై సాకరైట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చండి ఈ డై సాకరైట్స్ ఏవి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము సుక్రోజ్ ల్యాక్టోస్ మరియు మాల్టోస్ని డిస్కస్ చేసాము వాటి గురించే మనము క్లుప్తంగా వివరించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి పాలీ సాకరైట్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అసలు వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పాలీ సాకరైట్స్ పాలీ మీన్స్ మెనీ పాలీ అంటే ఏంటి అంటే మెనీ ఎక్కువ అని అర్థం సాకరైట్స్ అంటే ఏంటి అంటే షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అని అర్థం ఓకే పాలీ అంటే మెనీ అని సాకరైట్స్ అంటే షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అని అర్థం అండి ఇప్పుడు పాలీ సాకరైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి అంటే సెలిలోజ్ మరియు గ్లైకోజన్ అనే వాటిని మనము ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చండి ఇప్పుడు సెలిలోజ్ గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సెల్యులోజ్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాంట్ స్టార్చ్ అనేసి అంటామండి సెల్యులోజ్ని ఏమంటామండి ప్లాంట్ స్టార్చ్ అని అంటాం అంటే సెల్యులోజ్ అనేది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ యొక్క సెల్వాల్ అనేది సెల్యులోజ్తో మేడపై ఉంటుంది అని మనం చెప్తూ ఉంటాం మామూలుగా చదువుతూ ఉంటాము అలాగే ఈ సెల్యులోజ్ని ఏమంటామంటే ప్లాంట్ స్టార్చ్ అంటాం ఇది వృక్ష కణాలలో ఉండేటువంటి పిండి పదార్థం వృక్ష కణాలలో ఉండేటువంటి పిండి పదార్థం వృక్ష కణాలలో ఉండేటువంటి పిండి పదార్థం ఏది అంటే మనకి సెల్యులోజ్గా చెప్పచ్చు అంటే ఈ సెల్యులోజ్లో మనం చూసినట్టయితే పోషక పదార్థ విలువలు అనేటువంటివి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అంటే కాబట్టి చాలా తక్కువ అంటే నార్మల్గా మనం ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటాము ఈ పోషక విలువలు లేనటువంటి ఈ పోషక విలువలు లేనటువంటి దెర్ ఈజ్ నో న్యూట్రిటిక్ వాల్యూస్ ఓకే పోషక విలువలు లేనటువంటి పిండి పదార్థం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనము ఒక సెల్యులోజ్ అని మాత్రమే మనము చెప్పచ్చండి పోషక విలువలు అనేటువంటివి ఉండవు దెర్ ఈజ్ నో న్యూట్రిటిక్ ఫుడ్ మ్యా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ దెర్ ఈజ్ నో న్యూట్రిటిక్ వాల్యూస్ ఇన్ ది సబ్స్టెన్సెస్ ఓకే అలాగే ఇది మానవులిలో జీర్ణము కాదు ఓకేనా సెల్యులోజ్ అనే పదార్థము మానవులిలో జీర్ణం అనేది కాదండి మరి ఎక్కడ ఇది డైజెస్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ వేర్ దిస్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వేర్ ఆ దిస్ సెల్యులో సబ్స్టెన్సెస్ కెన్ బి డైజెస్టెడ్ మీన్స్ ఇన్ ది హెర్బివోర్స్ అంటే ఇది ఎక్కడ జీర్ణమవుతుంది అంటే నార్మల్గా 
శాకాహారుల్లో అంటే హెర్బి హోల్స్ ఈ శాకాహారులలో అంటే శాకాహార జంతువులలో మనకి నార్మల్గా ఇది డైజెస్ట్ అవుతుండి డైజెస్ట్ అనేది అవుతూ ఉంటుందండి ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డైజెస్టెడ్ ఇన్ సమ్ అనిమల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దట్ వాటి గురించి మీకు తెలుసు అవి ఏవి అంటే గుర్రము మరియు గేదె మరియు ఆవులు కౌస్ ఓకే అండ్ హార్స్ అండ్ బఫేలోస్ ఇస్ రిమైనింగ్ ర్యాబిట్ కుందేలు ఇవి కూడా మనము ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చండి వీటిలలో మాత్రమే ఎక్కువగా మనకి ఇది జీర్ణమవుతూ ఉంటుంది ఓకే ద సెల్యులో సబ్స్టెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ది హెర్బి వోర్స్ ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ దట్ ఆల్రెడీ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ బిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఆల్రెడీ మనము ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇది నార్మల్గా సెల్యులోస్ గురించి అండి అలాగే ఇప్పుడు మనము స్టార్చ్ గురించి డిస్కస్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం సెల్యులోజ్లో స్టార్చ్ అంటే ప్లాంట్ స్టార్చ్ అన్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే మనము గ్లైకోజన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి గ్లైకోజన్ అంటే ఏంటి అసలు గ్లైకోజన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి అంటే ఈ గ్లైకోజన్ అనేది నార్మల్గా ఎక్కడ ఉంటుందంటే అనిమల్స్లో ఉంటుందండి జంతువులలో ఉంటుంది కాబట్టి దీని ఏమంటారంటే అనిమల్ స్టార్చ్ అనేసి అంటాం ఏమంటామండి అనిమల్ స్టార్చ్ అనేసి అంటాం ఓకేనా అలాగే ఇది కాలేయంలో ఎక్కువగా నిలవ ఉంటుందండి ఓకే కాలేయంలో గ్లైకోజన్ విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది లివర్ కాలేయంలో ఎక్కువగా మనకి ఇది నిల్వ ఉంటుంది ఏది గ్లైకోజన్ అనేది అంటే తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు అనేటువంటివి జంతువులలో వేరే రూపంలో నిల్వ ఉంటాయండి అండ్ ద స్టోర్డ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఓకే అండ్ అండ్ వేర్ ఈస్ లొకేటెడ్ మీన్స్ ఇన్ ద లివర్ కాలేయంలో ఎక్కువగా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇది నార్మల్గా మనకి జీవుల యొక్క కండరాల కంటే కూడా కండరాల్లో కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే గ్లైకోజన్ అనేది అనిమల్స్లో ఈ కండరాలలో కంటే కూడా నార్మల్గా కాలేయంలో లివర్లో ఎక్కువగా మనకి ఇది స్టోర్ అయి ఉంటుంది గ్లైకోజన్ అనేది ఓకేనా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే అనిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఇది కంప్లీట్గా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి ఇప్పుడు మోనోసాకరైడ్స్ మరియు డైసాకరైడ్స్ మరియు పాలిసాకరైడ్స్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వీటి గురించి క్లియర్గా మీరు నేర్చుకుంటున్నారనేసి భావిస్తున్నాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ